Hola, ¿qué tal? Si entras en este vídeo es porque has finalizado Final Fantasy XVI o no te importa conocer el final del juego. Así que, como puedes deducir, este vídeo va a contener spoilers para contar lo que creo que ocurre en la secuencia final. Así que una vez advertidos, ¡empecemos! Si habéis acabado el juego, todo indica que Clive, al final, muere dando a Balistea ese mundo libre que tanto ansiaba Cid. Pero si os digo que... ¿Clive está vivo? De momento es una teoría no confirmada, pero voy a explicaros qué me hace pensar esto. Primero vayamos a qué ocurre una vez derrotado a Artema. En el juego no existe la resurrección ni para el propio Fénix. Recordemos que tras el primer enfrentamiento Fénix vs. Ifrit, Joshua no revive, sino que queda mal herido y lo rescatan. Así que lo que hace Clive al final sería limpiar la sangre del cuerpo inerte de su hermano. Además que el juego ya te está preparando, mostrándote el deseo de Joshua de ser él quien protegerá esta vez a su hermano y morir si fuera necesario en lugar del protagonista. Pasamos a la escena con la luna de Metia, a la que le está rezando Shield sus plegarias, para que vuelva a su amado. La estrella se apaga, lo cual aquí se lleva a muchas interpretaciones. ¿Pero podría ser que su deseo se cumple y por ello se consume? Torgal llora una muerte, y al salir ambos, al más puro estilo otro Final Fantasy que no voy a comentar para no hacer spoilers, nos muestra a Shield mirando al horizonte y cambiándole la expresión, apartándose la cámara en los justos momentos para jugar con esta ambigüedad. Ahora vayamos a los detalles más sólidos de esta teoría, y es que recordemos que el juego empieza narrado por Clive como si fuera la introducción de un libro, y solamente hasta el final no escuchamos la voz de Clive dirigiéndose al espectador con la última línea de la narración. Si hemos hecho determinadas misiones secundarias, Clive menciona que cuando acabe esto dejará la espada y cogerá la pluma, con la cual podrá escribir toda su aventura. Así que, ¿Clive nos está narrando a nosotros, los espectadores, el libro que acaba de escribir? En el mismo epílogo del juego vemos un libro titulado Final Fantasy y escrito por Joshua. Así que podría ser que Clive ha firmado el libro con el nombre de Joshua para que su nombre no se olvide, al igual que en su día hizo toda su empresa bajo el nombre de Cid. Y aunque tuviese la mano petrificada, tal y como vemos en el final y no tuviese la capacidad de escribir con ninguna de las dos manos, siempre podría narrarlo a otra persona que lo escribiera por él. Aunque prefiero pensar que si el juego ha hecho hincapié en la pluma, es que es el mismo Clive quien lo escribe. Permitidme hacer unos añadidos de última hora en este vídeo, ya que mientras lo estaba editando he visto una imagen del café de Square Enix decorado en motivo de Final Fantasy XVI con precisamente el libro del final del juego y el Stolas de Clive al lado, prácticamente confirmando por parte de Square Enix que se ha utilizado esta pluma para escribirlo. Además de que el trofeo platino del juego se llama Cronista, que si nos ceñimos a su definición, es una persona que escribe crónicas sobre hechos históricos que ha presenciado. Lo otro que se me ocurre es que Joshua realmente sea el que está vivo, esta vez resucitado gracias a Clive, y sea él quien realmente escriba ese libro. O quién sabe, quizás hasta hayan vivido los dos. Pero el aullido de Torgal me hace pensar que al menos uno de ellos no regresa. Pero bueno, con esto llego al final de este vídeo teoría. ¿Vosotros qué opináis del final y de esta interpretación? Déjamelo en los comentarios y espero que lo hayáis disfrutado. ¡Hasta la próxima!